हेलो बेटा आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी uh, 2023 शिफ्ट टू पेपर को सॉल्व करेंगे वी विल गो हेड एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सीयूटी 2023 शिफ्ट टू पेपर राइट बेटा ओके बच्चा लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन I'm going to go to part B directly because part A is anyways not there in our course anymore. So I will start with part B. Okay, question number eighteen. Right. Let's start. So the first question goes ahead, and it says. market fail in the presence of so when when market fails beta see market failure takes place in the following cases whenever you have public goods whenever you have the problem of externalities chai wo positive externality ho ya negative does not matter but whenever you have the problem of externalities positive or negative public goods and whenever you have asymmetric information ha bache isme na sab problems aa jati hai moral hazard asymmetric information a uh, principal agent problem all of these and whenever you have imperfect competition imperfect competition mein bhi sab kuch aa jata hai like for example monopoly monopolistic oligopoly ha huh? monopsony ye sab ke sab aa jate hain so in all these cases market will fail so market does not fail only under competitive perfectly competitive market iske alawa market will fail so a b c and e these seem to be the right option in this question and therefore we can go with option number 4 right beta theek hai bachche come to the next question next question goes ahead and says you need to match list 1 with list 2 ठीक है बेटा देखो सी प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर देखो मैं टैक्सोनॉमी बना देती हूँ एक बारी तो टैक्सोनॉमी क्या होता है ना वी मेक अ मेट्रिक्स यहां पे मैं लिख रही हूं एक्सक्लूडेबल हियर आई एम राइटिंग नॉन एक्सक्लूडेबल राइवल रिस नॉन राइवल रिस ठीक है बच्चे एक्सक्लूडेबल एंड राइवल रस जो गुड्स एक्सक्लूडेड एक्सक्लूड भी कर सकते हो एक्सक्लूड मींस आप उस पर एक प्राइस लगा दो लाइक पिज्जा इफ आई पुट अ प्राइस ऑन पिज्जा देन ओनली द पीपल हु कैन अफोर्ड पिज्जा विल बी एबल टू बाय पिज्जा और राइवल रस माने वो गुड्स जिनकी एक की कंजम्पन से दूसरे को फर्क पड़े अगेन पिज्जा इफ आई विल टेक वन बाइट ऑफ पिज्जा तो आपके लिए एक बाइट कम है अगर मैं उसका एक स्लाइस ले लेती हूँ आपके लिए एक स्लाइस कम है so if i consume pizza it will make less it will be um, uh, take you know it will make sure that you have less availability of pizza for you ha huh? so those goods which are excludable and rivalrous they are called as private goods bachche iska ekdam opposite those goods which are non excludable and non rivalrous they become public good those goods which are excludable jinko exclude to kar sakte hain i can put a price on them But they are non-rivalrous. एक की consumption से दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा They are club goods, like theater. You go to watch a movie. There is a price on the movie. But अगर मैं एक seat पे बैठ के शाहरुख खान को देख रही हूँ तो दूसरा बंदा भी तो देख सकते हैं ना The person can also watch the same movie. तो मेरे एस आर के को देखने से आपके लिए तो उसका व्यू एंड उसका चाम एंड उसका सब कुछ खत्म नहीं हो रहा राइट यू ऑल्सो गेट टू सी द सेम एक्टर दैट आई गेट टू सी so these are club goods and last is non excludable but rival risk good so non excludable plus rival risk goods they are known as common goods like grazing hai na iska bahut example uh, iska bahut common hum padhte hain which is called as tragedy of commons we go ahead and study this topic na tragedy of commons so on that basis let us go ahead and try to match the following bachche so we can say that private goods can be matched to rivalrous and excludable to mane mera answer would be to a can be matched to two club goods can be matched to excludable and non rivalrous 
so club goods will be one right so i can see that this matches the option number 3 a is 2 b is 1 that means answer should be c clear hai bachche baaki bhi match kar lete so common goods are those goods which are non excludable in rival res so non excludable and rival res matlab four and public goods are non rival res and non excludable clear bachche okay beta come to the next question in this this says that you need to go ahead and uh, you need to tell me the correct statements life cycle hypothesis was given by modiglani correct hai beta life cycle is given by modiglani absolute income hypothesis was given by this is incorrect it was given by keynes relative income hypothesis was given by dusen berry absolutely correct hai bachche permanent income hypothesis was given by keynes incorrect it was given by friedman so uh, a and c are correct that means the correct answer to this question will be one a and c are correct options theek hai beta come to the next question the next question goes ahead and says you are given assertion and reasoning to so, assertion kya bol raha hai pareto optimality implies that allocation of resources inefficient when it is possible through some change in allocation to benefit at least one person without making the other person worse off correct ye to pareto optimality ki definition hi hai pareto optimality kya hota hai ki hum aisa possible nahi kar sakte hain कि हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएं तो अगर पर्सन व्हेन आई गो फ्रॉम ए टू बी अगर पर्सन वन हायर इन डिफरेंस कर पे जा रहा है तो पर्सन बी लोअर इन डिफरेंस कर पे ऑटोमेटिकली जाएगा सो व्हेन यू विल बी इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ वन पर्सन इट विल बी ओनली व्हेन यू डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द अदर पर्सन अगर आप दोनों की ही यूटिलिटी को इम्प्रूव कर पाओगे तो जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पेरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट क्योंकि हम दोनों की यूटिलिटी को उस पॉइंट के कंपेरिजन में इम्प्रूव कर पा रहे हैं राइट सो फॉर एग्जाम्पल बच्चे इफ आई गो हेड एंड आई टेल यू दैट दिस इज इन डिफरेंस कर ऑफ इंडिविजुअल वन इन डिफरेंस कर ऑफ इंडिविजुअल टू एंड यहां पर हमें दिख रहा है दैट पॉइंट ए एग्जिस्ट तो दिस इज कॉल्ड अ पेरेटो इम्प्रूवमेंट पॉइंट क्यों बेटा क्योंकि दोनों ही हायर इन डिफरेंस कर पे जा सकते हैं मेक अस चेक दैट इंडिविजुअल वन कैन गो ऑन हायर एंड डिफरेंस कर थोड़ा और ऊपर की तरफ चला गया हायर एंड डिफरेंस कर एंड चेक दैट इंडिविजुअल टू कैन ऑल्सो गो ऑन हायर एंड डिफरेंस कर मोर अवे फ्रॉम हिज ओरिजिन तो ये जो पॉइंट आएगा दिस पॉइंट दैट आई गेट दिस विल बी पेरेटो एफिशियंट राइट सो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी इंप्लाइज एन एलोकेशन इज इन एफिशियंट कब एक एलोकेशन इन एफिशियंट होती है when it is possible to benefit one person without making other worse off agar main ek ko better off kar pa rahi hu and i am not making other worse off to ye pareto efficient nahi hai ye inefficient allocation hai so that that's correct now come to the reason beta it says pareto efficiency takes into account distributive justice and compensation of people affected negatively ye false hai so try to see an example consider this edgeworth box ha huh? and i am saying that this is origin of individual a and b beta contract curve kab kaise banate hain hum when i make ics and i join all tangent points it gives me the contract curve what is this contract curve telling me kya batata hai ye contract curve it goes ahead and it tells me the point of all pareto efficient नोटिस करना दैट इंडिविजुअल ए इज गेटिंग जीरो कॉमा जीरो एंड इंडिविजुअल बी हैज गॉट ऑल द एलोकेशन इंडिविजुअल बी हैज गॉट एवरीथिंग इंडिविजुअल बी इज मोस्ट अवे फ्रॉम हिज ओरिजिन उसको तो सब कुछ मिल गया और ए तो अपने ओरिजिन पर ही है उसको तो कुछ भी नहीं मिला सो बी हैज गॉट एवरीथिंग या नहीं ए हैज गॉट नथिंग तो बी ए पॉइंट पेरेटो एफिशियंट है ऐसे ही इस पॉइंट को देखो ट्राई टू सी दिस थिंग 
अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं ए को कितना कम मिला है और बी को कितना ज्यादा ए को सिर्फ इतना इतना मिल रहा है और बी को ये सारा और ये सारा मिल रहा है दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूशन वाइज दीज आर नॉट गुड पॉइंट सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जस्टिस नहीं हो रहा है यहाँ पे बट दीज आर पेरेटो एफिशियंट बिकॉज आई एम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट कर पर ही हूँ तो पेरेटो एफिशियंट तो है ना तो रीजन इज इन करेक्ट दिस इज करेक्ट सो आई कैन से दैट आंसर इज सी आंसर इज सी ठीक है बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट से वॉट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वेयर इन अ सिंपल बाइवेरियट डिग्रेशन तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी बेटा एन माइनस के वेयर के इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो इफ माय रिग्रेशन मॉडल इज वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई दिस इज अंपल रिग्रेशन मॉडल इसको हम एस आर एफ बोल देते हैं यू कैन नोटिस दैट आई हैव टू को टू रिग्रेशन को टू पैरामीटर्स बीटा वन बीटा टू तो बेटा के इज टू आई हैव टू पैरामीटर्स बीटा वन बीटा टू सो माई डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हंड्रेड माइनस टू दैट मीन्स नाइंटी एट दिस विल बी माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अच्छा वन मोर थिंग हियर हाँ सम बुक्स राइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज एन माइनस के माइनस वन एंड दे से दैट के इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये भी करेक्ट डेफिनेशन है के इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेक एन एग्जाम्पल बच्चे इफ आई गो हेड एंड आई से That the degree of freedom in this case will be. देखो मॉडल क्या था वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स सो माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स ना इट्स वन ना वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी हंड्रेड माइनस वन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस वन तो हंड्रेड माइनस टू सो नाइंटी एट सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हियर इज ऑल्सो नाइंटी एट तो करेक्ट आंसर विल बी नाइनटी एट बेटा क्लियर ठीक है बच्चे नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन अ फंक्शन एंड द फंक्शन गिवन टू यू इज एक्स स्क्वेर वाई एंड इट इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स को निकालने का एक बहुत ईजी तरीका बताती हूं इस केस में टेक जेड एंड जेड को ले लो एक्स स्क्वेर वाई अब क्या करो ना डू अ टोटल डिफ्रेंसिएशन फुल डिफ्रेंसिएशन कर दो तो डी जेड विल बी यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स लगाना है अभी टोटल डिफ्रेंसिएशन है हा तो वेन एवर यू विल डिफ्रेंशिएट एक्स तो डी एक्स लगेगा इन टू सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन नाउ वॉट यू विल डू ना डी जेड को वी विल प्लग इट जीरो हियर so zero is equal to two x dx into y plus x square dy अब dy by dx निकाल लो so minus two x dx is equal to x square dy तो dy by dx will be minus two x y by x square तो बच्चे this will be minus two y by x minus two y by x so the correct answer to this question will be two clear Clear everyone. ठीक है बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज फाइंड द डिग्री ऑफ होमोजेनाइटी देखो टू फाइंड द डिग्री ऑफ ए होमोजेनाइटी हम x की जगह पे लैमडा x लिख देते हैं y की जगह पे लैमडा y लिख देते हैं सो लैमडा x होल क्यूब बाय लैमडा y प्लस लैमडा y होल क्यूब बाय लैमडा x. तो बच्चे दिस विल बी लैमडा क्यूब एक्स क्यूब बाई लैमडा वाई प्लस लैमडा क्यूब वाई क्यूब बाई लैमडा एक्स दिस विल बी लैमडा स्क्वेर ये कैंसिल हो जाएगा ना लैमडा स्क्वेर एक्स क्यूब वाई प्लस लैमडा स्क्वेर वाई क्यूब बाय एक्स लैमडा स्क्वेर आउट एक्स क्यूब बाय वाई प्लस वाई क्यूब बाय एक्स बेटा लैमडा स्क्वेर फंक्शन ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड तो वॉट इज द पावर ऑफ लैमडा टू ना तो द डिग्रीज ऑफ होमोजेनाइटी विल बी 
टू क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ होमोजन के बच्चे कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इट इज डेटा कलेक्टेड एट वन पॉइंट वन पॉइंट मीन्स बेटा टाइम पीरियड तो हमने फिक्स कर दिया टाइम पीरियड इज ओनली वन इट कैन नॉट बी टाइम सीरीज अगर टाइम सीरीज नहीं है तो पोल्ड पैनल ये सब नहीं लिखना हा तो डेटा कलेक्टेड एट वन टाइम पीरियड इट मीन्स दैट इट हैज टू बी क्रॉस सेक्शन लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर टेल मी द इन्फ्लेशन टेल मी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टेल मी जी डी पी ग्रोथ रेट सो आई एम कलेक्टिंग डिफरेंट वैल्यूज बट इन वन टाइम पीरियड ना तो इट विल बिकम क्रॉस सेक्शनल डेटा इट विल बिकम क्रॉस सेक्शनल डेटा ठीक है बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन It says the budget presented in Parliament on first of Feb for the financial year twenty three twenty four has revised estimates and actuals of the financial year. Okay. So, beta, when we are in two thousand twenty three, we are standing. Yes, when we are in two thousand twenty three, we are standing. So, we will tell the revised estimate of the last year. Look, in the last year, we said that it will be so much money, but it is so much. Yes, we will revise and we will tell. Yes, we will revise and we will tell. कि पिछले साल हमने बोला था कि इतना खर्चा होगा पर इतना हो गया सो इन दैट केस बेटा रिवाइज एस्टिमेट विल बी फॉर 2022-23 ये हमने रिवाइज करके बताया राइट एंड एक्चुअल्स हम उससे पिछले ईयर के देंगे सो एक्चुअल्स विल बी फॉर 2021-22 सो आंसर विल बी टू आंसर विल बी टू ओके बेटा so these are the questions that i wanted to discuss in this video lecture we will go ahead and do similar video lectures in the future too thank you